Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa Alisček a jak jste asi správně pochopili z místní konstelace, tentokrát to bude rozhovor. Moje jméno je Honza Březina a se mnou je tady Michal. Ahoj, já jsem Michal Rada. A Michal tady dneska, přestože je to muž mnoha tváří, bych si dovolil říct, sedí jako člověk, který se podílí tady u nás doma v Praze, v Podolí, v lékárně, jak by se řeklo v klasicky, v Evropě. Jo, to je důležitý, to evropský peníze, tak musíme říkat v Evropě. A na vývoji technologií kolem toho AI, nebo budeme říkat AI, UI. UI. No UI se jmenujete, ale AI děláte, ne? Ano, ale e, já si myslím, že AI je nějaká firma právě na aplikace pro Mac, všim, že má nějaký AI writer a tak, a to je něco jiného. No dobře, tak říkejme, umělá inteligence vyvíjená v UI Labs. Ano. Tak. My, jsme, my máme v rámci jak je dílny, jeden z našich projektů je UI Lab, což je projekt, který se zabývá právě umělou inteligencí, ale v takových trošku detradičních formách. Jo? My, jsme třeba, my jsme třeba takový magoři, že jsme jako vzali zákony a teďka jsme je předhodili, český zákony, a teďka jsme je předhodili umělé inteligenci, aby se je snažila pochopit. A je nepochopila. pravda, že ten model spadnul, ale ne, ne kvůli tomu, že to pak se jeden kolega přiznal, že tam asi měl, měl někde špatně něco nastaveného. Ale je pravda, že ten model se jako zhroutil poprvé, když jsme mu ukázali některé české zákony. To tak dokážu až, pochopit. Až, až na podruhý se to povedlo. <laughs> Takže takovýhle věci děláme a snažíme se uh, pomáhat firmám s trénování umělé inteligence třeba i pro potřeby nějakých uh, lidí s postižením, což je třeba super, když umělá inteligence rozpoznává obraz, který před sebou vidíš. Mm. Ale zase pozor, jo, ona občas umělá inteligence má takový jako ten DC si vymýšlet, takže to není úplně dobře. No a dneska se budeme bavit o umělých hlasech, to znamená o hlasové syntéze, což je využití úplně nového způsobu umělé inteligence pro generování umělých hlasů. Hmm. A na tom pracujeme, já, te, já, te, já taky ještě, hmm. to se bude Kamilový moc hezky stříhat, zdravím, <laughs> e, já taky ještě sedím v nějakých těch pracovních skupinách té Evropské komise a Evropské unie pro tu regulaci té umělé inteligence, takže my jsme teďka měli jako poměrně bohatý Vánoce. Jo, jo. E, jsme si nadělili, a nadělili jsme si direktivu pro regulaci umělé inteligence, na Češ ještě před Vánocem a nám proti ní stihli dát nějaký protest k Evropskému soudu. A to je v pohodě. E, a moje jako vášeně právě umělé hlasy a hmm. využití umělé inteligence pro hlasy. Což je krásný. My když jsme poprvé tu textu speech technologii zkoušeli a vlastně kvůli iPuru před nějakýma šesti lety, tak to byla jako neuvěřitelná tragédie. Zejména teda jako v češtině a ty textu speech technologie fungovaly úplně zoufalé a ten výsledek byl fakt jako neuvěřitelně špatný. A to, co se stalo za poslední dva, tři roky, je pro mě neuvěřitelný posun dopředu. Dokonce uh, už jsem o tom mluvil s uh, Filipem, jako s hmm. redaktorem IPUru, dokonce uvažujeme o tom, že bychom možná, možná ne teda pro všechny, ale možná třeba aspoň pro některé články zase tuhle tu technologii začaly využívat. Hmm. A výhoda této tý srandy by byla, že by si to každý autor čet sám. Jo. Protože to, co jsem tady zapomněl říct, tak ono, existuje spousta hlasových technologií, umělé inteligence pro ty generické hlasy. Jasně. Ale my se zabýváme takzvaným trénováním hlasů, nebo IVC, Instant Voice Cloning se to jmenuje. Mm-hmm. A to je technologie, která z několika nahrávek nebo i z jedné nahrávky umí udělat dneska už opravdu realistický a emočně vybavený hlas. A to mě na tom jako právě docela fascinuje a mě to na tom baví, protože dneska těch hlasů i českých, takových těch plochých bez emocí jako existuje spousta. Mm-hmm. Je tady samozřejmě Microsoft s jejich příšernou Zuzanou a ještě příšernější Ivetou. Jako... <laughs> Počkej, na Zuzku mi nešahej. To je, to je, jo, tak samozřejmě všichni si ji představujeme jako tu dominu v tom koženém oblečku s tím byčíkem, jak sedí v tom iPhoneu a něco nám předčítá. No tak je to Microsoftí technologie, to je v pořádku. Jako. A, ne, 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 to není Microsoftí. Ne, to koupili. Microsoftí je ta druhá, to je ta Eliška, to je ta, co se v iPhoneu objevuje jenom v některých aplikacích. A Microsoftí technologie, Microsoft má dva český hlasy, je to Antonín a Vlasta. 
a ty se jako daj, ale přesně jak jsi říkal, hele, ještě před třema rokama to byla bomba, když jsme hmm. jim to jako hmm. pomáhali spolu vyvíjet, protože hmm. jsme jim připravovali ty pravidlové slovníky pro češtinu a tak. Hmm. No a dneska už teda jako dneska už nic jiného, než ty technologie založené na tom ELMM modelu, jako vlastně už ani nechci. Nechci je poslouchat. Hmm, hmm. Já jsem se k tomu dostal tak, že já hrozně rád čtu. Jo. A samozřejmě hmm. jako slepec se mi čte dost blbě, takový ten čerdotisk logicky. A čtu rád jako sci-fi a fantazii a tak jako. A i občas píšu a to jsou občas jako docela dlouhé knížky. A teďka hmm. jako a představa, že bych si to čet v Brailově písmu, to jako nechceš. Jo? Protože a, v Brailově písmu kniha má třeba tak osmkrát víc stran než normálně. Takže by si si jako no. Tolkien hodil do Brailova písma jako... <laughs> No. A ještě si ho sebou nosil na pláž třeba, jo? to asi ne. To by bylo s dvou koláčkem, že jo? Jako, no, že to asi to... jo. No. No. A, a jinak pro zajímavost Bible, tak jenom starý zákon prostě v těch svazcích, tak má asi tři metry. Tak krásně. Jo, v Brailovi písmu. No. Tak se musí dobře číst před spaním. Takže ano. usnete při čtení a spadne vám to na hlavu, tak konec. Přesně. E, takže já si rád čtu tím umělým hlasem a už samozřejmě jsem z těch umělých hlasů jako, jako frustrovaný, takže jsem se k tomu vlastně dostal tak že jsem se bavil o tom, jak připravovat z textu jednoduchým způsobem audioknihy, speciálně třeba pro nás, pro nevědomí. Mm-hmm. Protože ono to načítání těma hercema, jako zaprvé je to teda drahý, ale, ale chápu. Jo? Tak, tak ty herci musí z něčeho žít. Tak. Teďka ostatně, jestli to nevíte, tak jedna z těch posledních stávek v Hollywoodu byla právě kvůli využívání umělé inteligence, kvůli tomu, že debéři jako nechtěli, aby je nahradila umělá inteligence s chorou kolností. No a takže je to drahý s těma hercema a je to teda hrozně náročný. Je to náročný jednak pro toho herce na to namlouvání mm-hmm. a protože jsem střiháč a už několik audio knih jsem střihal a to už nikdy nechci. Prostě to ani v případě prostě třetí světové války, jako kdyby mě prostě vzali do prostě válečního útvaru pro stříhání audio knih, tak prostě nevím. Jo. Radši by se čistě radši na tak, jo. Tak, tak to ne. Takže ty umělé hlasy jsou skvěle využitelné a buď si tady můžete mít nějaký vygenerovaný genetický umělý hlas, a nebo dokonce si můžete naklonovat hlas nějakého herce. Samozřejmě s jeho vědomím a s jeho právama, jo? ale vlastně těm hercům by to usnadňovalo čtení těch věcí, které si třeba číst nechtějí nebo něco takového. Je pravda, že jako načíst knihu a postříhat tak, aby to mělo nějakou úroveň, to je opravdu jako hodně, hodně člověko hodin a je zatím neuvěřitelný kumž tam množství práce, to je pravda. Je, no. A dneska je to tak, že já třeba když píšu, jo, tak já píšu taky nějaký povídky, knihy a tak, tak ne teda u všeho, třeba když píšu návrh zákona, tak to upřímně jako nepoužívám, to měli hlas, jo, ale... E, to pak až nás ovládnou ty roboti, tak abych pak nebyl stíhaný za nějaký újmy psychický. Zneužití, ale, jo, zneužití jo, jo. umělé inteligence. Ale e, je pravda, že když třeba píšu nějakou e, povídku, tak už to vlastně píšu rovnou v tom editoru pro tu audioknihu a protože mi se to stejně v hlavě všechno jako přepíná do toho, jak, jak nemám ten zrak, že jo, tak se hmm. mi to připíná do toho sluchu. Takže já už si to vlastně rovnou přehrávám a rovnou si z toho dělám tu audioknihu. Hmm. No a to je právě docela revoluční technologie. Já jsem hrozně rád, že jsem se k tomu tomu dostal. To děláme se společností Eleven Labs hmm. a e, ty přišli a trošku jsme jim v tom teda pomohli. Se vší skromností musím říct, že bohužel nebo bohu dík já. E, <laughs> na úplně nový jako model trénování toho hlasu, který má takový jako zajímavý paradoxy. Na internetu se dají najít spousty těchto služeb, kde si prostě můžeš udělat nějaký hlas podle skutečného hlasu. Mm-hmm. A vždycky všichni říkají, hele, potřebuješ tak hodinu nahrávku nebo půl hodiny nahrávky nebo něco takového. Tak tady ta technologie to umí třeba ze třech minut nahrávky jako velmi realistický hlas, a ještě k tomu všemu je tam taková ta úžasná věc, že pod tím jsou jazykový pravidlový modely, což jsou nějaké jako e, mezinárodní standardy pro to, jak se tvoří ty slova v tom daném hmm. jazyce a jak hmm. ten daný hmm. jazyk má významy a takovýhle věci. Je to docela hezká matematická věda, uh-huh. lingvistická. Takže e, já nevím, jestli jsem ti to posílal, ale když jsme se právě bavili o tom, že bychom tohleto vydání připravili, tak jsem Honzovi posílal poměrně hezkou hlášku, ve který ne, říká, ne, to nebyla hezká hláška. Ve který říká, že už jako ho Apple nebaví a že přechází na Huawei samozřejmě, protože Huawei je lepší než Apple. No musím říct, tak že můžeme na konci jako dát. Přišlo mi to uh, brzo ráno. A přemýšlel jsem, jestli jsem se den předtím tak zmatlal čoko mlíčkem, že si to vůbec nepamatuju, že jsem něco takového říkal. A je, je za mě docela děsivý, 
jak vlastně malej vzorek hlasů stačí na to, aby ten výsledek byl jako velmi, jako velmi dobrý. Vítejte u dalšího videa Alice Check. Já jsem Honza Březina a dneska mám pro vás možná dost šokující zprávu. Po několika letech jsem se totiž rozhodl, že už mě technologie Apple vůbec nebaví a že chci přejít na Android. Přemýšlím o tom už dlouho, protože Apple za poslední roky prostě nepřinesl nic nového, co by mě dost zaujalo. Takže od nového roku kompletně přecházím na Android. Jako nejbezpečnější a nejlepší značku jsem si vybral Huawei. Rozhodl jsem se, že veškerou svoji Apple techniku zadarmo rozdám. To jsem bez nějakých, to jsem tam jenom prostě hodil do toho editoru, dal jsem vygenerovat, kdybych si s tím hrál, tak je to lepší. Ale co je na tom vtipný, že ty, tyhle ty jako věci o tom, jak máš rád ten Huawei, můžeš říkat i třeba v maďarštině. Protože ten hmm. hlas, když se jednou naučí, tak on jak má ty výslovnostní modely, tak umí, hmm. umí mluvit třeba ve 40 jazycích. Hmm. Což je úplně super, protože já třeba jako nenávidím Němčinu. Já ji fakt jako nenávidím. Já vím, že teďka prostě Hle, počkej, polovička jako uživatelů to vypíná na YouTube. Přijdeme a... no, o celou komunitu tak, jo, fanoušků ale, Německu. Ale němčina, němčina jako ne. A, e, takže německy jako jsem se učil na základce, taky proto tu Němčinu nenávidím. Že jo? A, e, tak ne, ne, neumím vyslovovat německy, ale musím říct, že jako je to skvělý, když prostě já potřebuji něco říct třeba německy nebo francouzsky nebo něco, jak si to napíšu do toho editoru v tom jazyce, dám ti a no, ta, ta výslovnost je super. Hmm, hmm, hmm. No a v tomhle ohledu my tohle natáčíme ještě před CES 2024 a už podle tiskových zpráv, co chodějí, tak nejrůznějších udělátek, který by měli takovým tím Star Trekovským způsobem v reálném čase překládat konverzaci dvou lidí s tím, že je to krabička, kterou si tady někde připneš na košili. Je tam obrovské množství. A já jsem strašně zvědavý, jak dobrý modely se jim podařilo nahňácat do těch krabiček. Ono to není těžké. No. Jako ty překlady, to je pořád jenom zpracování textu a konverze textu podle nějakého jako modelu. Hmm. Ono se tomu sice říká umělá inteligence, ale ve skutečnosti to umělá inteligence není. Jo, já vím, že je to takový jako strašně matoucí ty pojmy, ale třeba no jenom, marketing, jen, jenom naučená neuronová síť ještě pořád není umělá inteligence. A všechny tyhle ty překladače, včetně asi toho nejlepšího, což je teda DeepL, jestli to tady můžu říct. Můžeš to tady říct. Když jsem neřekl Google, jak je to dobrý, že jo. Tak, to taky může říct, to tak, jsme vystříhli. Jestli, ano, tak i ten DeepL je, je vlastně jako hodně naučená síť, ale je to pořád jenom, jenom naučená síť. Hmm. Když to třeba u toho zpracování toho zvuku, tam už ti tohleto vlastně jako nestačí, protože třeba tyhle ty nový jazykový modely umějí uměj se smát, jo? umějí jako bručet, umějí chrápat a nebo umějí vzdychat. To jsme tady probírali předtím, než jsme začali a... tenhle ten díl. A, a, takže a, a to je musíš nějak jako naučit. A teďka je to musíš naučit ve 40 jazycích. <laughs> Takhle, jako ne, že by vzdychání a smích byl jako v maďarštině jiný, než jako v češtině nebo v angličtině. No, jo? A, a dovolil bych si o tom trošku polemizovat. Není to jako můž, jo, jak dělá král. <laughs> jo, 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 jo. Ale musíš jim, vy, oni by měli být schopní sami rozpoznat, kdy chceš, aby ten hlas křičel, kdy chceš, aby se ten hlas zasmál. A teďka třeba je strašně... Jako vtipný pozorovat, jak v těch jazycích se zapisuje smích, jo. Hmm. Že u nás jako ha, 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 no tak jako, co udělá angličan, když mu tam napíšeš ha, 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 ha že jo. <laughs> Jasně. Jo. A zase naopak můj oblíbený prostě, můj oblíb, moje oblíbený vyslovování, jako typicky český věty, jedeme na chatu, jedeme na četu, že jo. jo, jo takže, jo. <laughs> takže ono to vůbec není jednoduchý. A tam už opravdu ty uměry inteligenci můžeš dát i trochu volnosti, Říká se tomu emoční hlasový projev a je to o tom, že ta umělá inteligence by měla být schopná natolik pochopit ani ne ten význam toho textu, to po ní hmm. jako nechceme, ale pochopit, kdy má řvát, kdy nemá řvát, kdy má šeptat, kdy se má smát, kdy má vzdychat, hmm. kdy je to nevhodný vzdychat a tak. <laughs> no, napadá mě pár uh, konkrétních aplikací, uh, které zase probereme mimo záznam. Právě jeden můj kamarád nevědomý říkal, že by hrozně moc chtěl hlas mojí manželky, protože má prej pěkný hlas, takže by se tím po večerech nechal číst nějaký... Jo, a smát. Uh, určitě myslel, já nevím, třeba vlastivědný příběhy jo, jo, nebo něco takového. Krtečka. Ur, ur, určitě nemyslel žádný erotický povídky. Ne, ne, takový, ne, ne to, to určitě ne. Hele, já tady u těch technologií vidím spoustu velmi pozitivních využití. 
zejména pro nás tvůrce ze zemí, kde bohužel češtinou mluví relativně malé množství lidí. A obráceně zase ty světoví tvůrci pak můžou dělat obsah v těch minoritních jazycích. Uhum. Tohle mi dává jako velký smysl. A stejně tak tady vidím jako obrovský prostor k zneužití těch technologií, které zákonitě musí fungovat a musí fungovat ještě dřív než ty pozitivní legální způsoby, protože u těch různých útoků na, na vlastně lidi a na jejich soukromí, tam jsou peníze. Dneska je na internetu jedna taková služba, která začíná na H. A ne, že bych ji nechtěl jako prozradit, jo? stejně si to všichni najdou, ale já jsem to zapomněl, to jméno teda. Tak, dobře. tak dneska je služba, která umí z 15-minutového videozáznamu sestavit nejenom ten hlas, ale i toho avatara. Hmm. A fakt už je to docela realistický. A výborně se to zneužívá při politice. Hlejte se, já nevím, jestli jste někdy za trest koukali třeba na záznam ze sněmovny, nebo třeba z amerického kongresu, nebo něco takového. Ale to je prostě mluvící hlava. Jo? Máš mm. kameru před sebou. To... No, Takže to je ideální pro to naučení. Takže ty si vemeš kus tohohle toho záznamu. Už jako na TikToku a na, i na YouTube a na Facebooku už je spousta videí. Prostě, já nevím, tamhle s Babišem a s Fialou a s těma letěma. Protože prostě vemeš ten záznam z té sněmovny nebo z toho kongresu amerického a ono ti to udělá opravdu věrohodného avatara. Mm. A pokud toho avatara nenutíš chodit někde po ulici nebo něco takového, tak jako už je to i docela realistický. A i s tím hlasem a i se vším všudy mu, můžeš prostě říct, aby řekl cokoliv. Jo, tak třeba moje, moje manželka, že jo, ta už to taky zná, protože eh, tuhle mi moje manželka říká, ale eh, hele, jako eh, já nechci, aby si mi, jako já nechci, aby si tady uklízel, já nechci, aby si mi pomáhal doma, jo, já nechci mazlit nic, jo. A e, pak se strašně divala, kdy to řekla, protože jsem si samozřejmě jedna z prvních, kterou jsem si natrénoval ten hlas, tak je moje manželka, že jo? protože když pak potřebuješ takovou tu motivaci, že jo? Takže když, manželka, jo, když jo. s manželkou celý den nejseš a nikdo tě jako nepeskuje, tak to jako není ono, že jo? takže si potřebuješ ty notifikace a tyhle ty věci nechávat při čistým hlasem, aby si jako... Myslíš ty motivační citáty? Ano, ano, jo, jo, ano. Jo, jo, to se mi líbí, to, to je hezký. No, když už jsme se tady otřeli o ten AI Act, co teď teda prochází nebo prošel Evropskou unii. Prošel a budeme, budeme řešit, jak se to transformuje do těch 28 států teď. Jasně. A zrovna tyhle ty technologie spadají do které kategorie nebezpečnosti? Uh, ono to není o tom, která technologie spadá do kategorie nebezpečnosti, ono je to spíš o tom, jako jestli to zneužití té technologie, konkrétní zneužití, hmm. jestli hmm. to konkrétní zneužití té technologie může být nějak společensky nebezpečný nebo nemůže být. Takže třeba i umělá inteligence chat GP, která by psala uh, prostě projevy Babiše, tak by byla stejně nebezpečná jako umělá inteligence, která rovnou ty projevy umí přečíst tím hlasem, nedej bože třeba tím avatarem. Jo. Hmm. Hmm. Uh, ale uh, třeba v Americe dělali docela zajímavý výzkum mezi takovýma těma u nás jsou taky některý jako takový ty extremistický poslanci jo? A, a senátoři a v Americe jich taky pár mají. Tam jich mají a je, docela dost, a, je strašně, no, ta, a je strašně zajímavý, že třeba v Americe uh, už ani oni sami nebo ty jejich stranický kolegové jako nepoznali, jestli to ten člověk jako fakt řekne nebo ne. No to si myslím, že i v Čechách by jo, nebylo problém. Protože, protože, no ale když už ti ani ten sám člověk jako neřekne, jako že, no, to, 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 čet. A tak to říkají všichni tvůrci politický satiry v Čechách, že jo? jak chceš dělat politickou satiru, když se nedá poznat, jestli to ten člověk opravdu řekne nebo neřekne. No, no, já si myslím, že třeba právě jako politická satira vlastně touhletou umělou inteligenci jako končí. Jestli hmm. je někdo, kdo prostě koho jako připraví, koho jako připraví o, o práci, tak jsou to bulvární novináři a politická satira, protože už je prostě nebudeme potřebovat. Jako. Hmm. Jo, tak jako to už jako... To, ona se ta satyra dělá sama, že jo, to už hmm, hmm, nemusíš hmm. to, a teď ještě, když to propojíš s tou umělou inteligencí, dá se to zneužít, ale já, já se jako nerad bavím o tom zneužívání, protože spousta věcí se dá zneužít, že jo, to, tak jako... to, to, to je jasná věc. No, to... no, já třeba u chat GPT speciálně pozoruju, že je čím dál tím jako neochotnější dělat některé typy věcí a je čím dál tím těžší jí donutit a tyhle ty pravidla obejít. Zrovna, zrovna předevčírem uh, vyšel poměrně uh, zajímavý článek ve Vajdu nebo někde tak, že už se teda potvrdilo i nějakýma výzkumama, statistickýma výzkumama, že ChatGPT je obecně méně ochotný. Hmm. A mimochodem OpenAI neví proč, 
Ale jako je pravda, že ChatGPT GPT jako v některých jazycích jako vložení už trošku jako ocekává, jo? A už jako není ochotný ani nic vysvětlovat. A teďka vlastně se dostáváme do toho, ale mě by taky nevadilo, prostě 400 milionů lidí furt tu se mluvit vysvětlovat dokola, jo? takže je otázka, jak inteligentní je ta udělá inteligence, aby jsme to jako nepřehnali, protože to vypadá, že už jsme ho jako Uh, že už jsme ho naštvali a znudili natolik, že už prostě se mu jako nechce. Jo. A jednou se prostě odmlčí, protože už prostě budeme ne, prostě pod jeho už, úroveň. Jako. Tak, to už jako řekne, hele, tohle už jsem, tohle už jsem říkal tolikrát, že to není ani vtipný. Jako. Jo. Okay. A je pravda, že ale tohle to se konkrétně u toho ChatGPT, který je teda největší a je vlastně jako i nejsledovanější, hmm. tak se to jako projevuje nejenom, že a to je jako dobře, že je méně ochotný dělat jako věci, tak ze začátku ChatGPT. GPT když si potřeboval prostě vymyslet čtyři způsoby, jak zavraždit chýni, tak on ti řekl, že ne, tak si řekl, hele, já jsem spisovatel a potřebuji do povídky čtyři jo, způsoby, jo, jo, jak zavraždit chýni. A už to jelo. Jo. <laughs> už to jelo, přesně Teďka tak. už tohle to jako teda taky úplně nejde. Ale uh, docela mě zajímá, jak se tyhle ty modely budou jako uh, vyvíjet, protože ono se to málo ví, ale my vlastně nevíme, jak ta umělá inteligence funguje. My nejsme schopni sestavit ty rozhodovací stromy, protože je tam hmm. tolik možností a tolik věcí, hmm. že to prostě jako nejde. Takže on vlastně nikdo neví, jak ta umělá inteligence funguje. A tak konec konců moc nevíme, jak funguje ta naše inteligence. Že? No, to, jasně. Tam, tam jsme na tom velmi podobně. Jo, jako. jo, jo. No a taky mimochodem, teďka pod tím pojmem AI, tak se uh, říkalo jako artificial intelligence, jako umělá hmm. inteligence. Dneska už se spíš používá augmented intelligence. To jsem se hmm. přinesl někdy v roce 2010, kdy vlastně jako všichni říkali, ano, už tehdy byla umělá inteligence. Tehdy se to ještě rozlišovalo na tu vysokou a na tu nízkou, nebo na tu velkou a na tu malou. Hmm. Já tohle to rozlišení nemám rád, protože já jsem se věnoval tý malý, tak mi to nepřišlo úplně fér, ale... <laughs> Nebudeme ale... se oslovovat celými tituly, stačí <laughs> učitel. <laughs> ano, ano. <laughs> známe. <laughs> jo. A dneska už se to vlastně úplně setřelo, tohle. Hmm. A je zajímavý sledovat, jak se ta umělá inteligence sama vyvíjí. Třeba i na těch jazykových modelech je vidět, že když ty jazykové modely proháníte těma sebe se učícíma iteracema, tak se ten jazykový model sám v tom jazyce dokáže zlepšovat. Hmm. A dokonce se ten jazykový model umí naučit výslovnost cizího jazyka jenom podle toho, že mu takhle hodíte pár věd, pak mu dáte hromadu textů v tom jazyce. Hmm. Ale ne, jako doteďka se to dělalo tak, že se mu dali texty v nějakém jazyce, který znal, výslovnost v jazyce, který znal, a texty a výslovnost v jazyce, který ještě neznal. Hmm. No a dneska už mu stačí ukázat v pár větách, jak ten jazyk zní, hmm. dát mu ty texty, on si je sám přeloží a sám se to naučí. Hmm. Hmm. A to je super. Hele, a slyšel jsem, teď se přiznám, že bohužel si nepamatuju, kde, a teorii, že vlastně malý jazyky, jako je třeba čeština a relativně malý jazyk, a budou do budoucna diskriminovaný tím, že vlastně pro ty učící modely máme příliš málo dat ve srovnání s těma velkýma jazykama, jako je angličtina, španělština a podobně. Kde, kde prostě těch dat, na kterých se dá učit a umělá inteligence, je řádově víc. No, protože řádově víc lidí používá ty jazyky a generuje víc toho obsahu. A myslíš si, že to tak je, nebo není? Já si myslím, že ne. Jako je tam ta nevýhoda, že z toho bude méně žalob. Jo? Že, že jo, teďka, teďka úplně já, jako to, už, to už si pomalu dělá vlastní soud, protože na ně se schází jedna žaloba za druhou kvůli tomu, že se učili z autorských textů od spisovatelů, od novin a tak. Hmm. Ale tohle to dneska už, jako ten počet těch dat už dneska není tak důležitý. Důležitý jsou, ale přesně jak jsem tady říkal, tak jsou takový ty jako vlastně trošku jako matematický prvotní modely, kterým vysvětlíš ten jazyk tomu systému. Hmm. A bohužel to musíš udělat u každého systému zvlášť, protože my, protože nevíme, jak funguje ta umělá inteligence, tak i když si uděláte třeba dvě vlastní kopie nějakého generického modelu, ať si vezmete takovou tu lamu hmm. že jo, od toho a uděláte si dvě, dvě samostatné kopie toho a předhodíte jí úplně stejný data, tak ty výsledky budou jiný. Hmm. To znamená, že nelze naučit jeden model umělé inteligence jazyk a pak ty pravidla vzít někde jako vyexportovat v nějakém JSONu nebo XML a hodit to té druhé umělé inteligenci. A tady je přesně vidět, kdo se o to snaží a kdo se o to nesnaží. Třeba 
ty technologie, na kterých spolupracujeme my, ty tu češtinu mají úplně úžasnou. A pak se podívejte na OpenAI, který mají dneska už velmi pokročilý jazykový model toho psaného textu. Mm-hmm. A i když si to jako přehrajete tím hlasem, to je jako peklo na zemi. Jo. To je, to jako, je, no. to může to je něco mezi maďarsko-ruskou prostě výslovností tyjo, Daniela Landy, který se špatně vyspal, tyjo, nebo já nevím. Jako, jo. Prostě ne. A to je prostě o tom, že spíš ty jazyky budou diskriminovaný tím, že se nikomu nebude chtít investovat, investovat čas hmm. a lidi do toho, aby učil komunikovat v těch jakoby jednodušších nebo, nebo menších jazycích. Hmm. A ještě tyhle ty slovanské jazyky jsou jako blbý, protože takový ty umělý jazyky, jako jsou to anglický jazyky a ty germánský jazyky, tak, tak jak ty, ty vznikly s tím, že prostě bude se s nima jako relativně mluvit, takže se jim dali docela standardní a docela jako pevný pravidla. Mm. A jako čeština vlastně žádný pravidla, no čeština ještě jo, ale třeba jako vám maďarština jako žádný pravidla nemá, že jo, jako. <laughs> to je obrovský problém vůbec jako sestavit matematický model, jak funguje maďarština. Jo, já věřím. Na závěr, pokud můžeš, teda, pokud nemůžeš, tak zakývej hlavou, že nemůžeš, ale chtěl bych od tebe slyšet tip, kdy se dočkáme české syry. Protože tohle je věc, tyhle ty technologie, které to můžou jako dramaticky zjednodušit a zároveň to můžou dramaticky zkomplikovat Apple, tyhle ty minoritní jazyky, jako je čeština. Já si myslím, že český Siri se nedočkáme hned tak, skoro bych řekl, až nikdy. Totiž to je problém troho, trošku Apple. My ho samozřejmě máme rádi za to, že si věci prošlapává sám. Ale v tomhle hmm. případě je to trošku problém, protože prostě Apple podle mě nikdy si nekoupí přednaučený model od nikoho jiného. Hmm. Stejně jako si nikdy Apple nekoupí hlasy od Microsoftu, protože by to taky dělal. Že jo? Jo, má svoji Zuzanu, kterou si omylem koupil od Nuance tenkrát. Hmm. Tak jako si myslím, že česká Siri, jako Siri v češtině, a ono to má víc důvodů, proč není Siri v češtině. Jedna, která chybí ten model, ale všichni víme, že už se na tom vlastně dva nebo tři roky pracuje. To víme. Už máme několik zaměstnanců, kteří jsou placení Apple za to, že s ústavem pro jazyk český připravují ten jazykový model. To znamená, třeba už s tou výslovností Siri už teďka nejsou takový problémy. Mm-hmm. Ale tady ti chybí hlas, chybí ti tady analýza toho hlasu, s chodou koností, jestli tady můžou udělat malou reklamu na iPure, tak já teďka dělám. Já teďka píšu seriál právě o umělé inteligenci a první díl toho seriálu byl o tom, proč umělá inteligence není úplně dobrá pro tyhle ty umělé asistenty a že je to vlastně něco jiného. Mm-hmm. A tam se mimochodem dočtete, proč hned tak nebude česká série. Super. Já ti moc děkuju, že jsi přišel. Děkuju za kačenku, kterou tady přidám do sbírky. Kvalitní kačenka s kvalitním malým jazykem. Ano, to je holandština. Holandština taky super jazyk. A ty si si myslíš, nemá náhodou Siri už holandštinu? Hele, nevím. To, to, taky nevím. To, to, já se přiznám, že holandsky zase tak často nemluvím, takže já tohle jsem neřešil. Já mluvím holandsky většinou, teď ve dvě ráno už, jako mluvím jo, jenom holandsky. To, to já přecházím právě do té maďarštiny. Ano. No, no. Přátelé, díky moc. Pokud se chcete na cokoliv zeptat, nestejte se, napište dolů do komentářů. Ty si to necháš přečíst hlasem svojí manželky. Nebo tvým. A nebo my. A pokud, pokud chcete být ve videu Alisček, tak musíte Honzovi přinést kachničku samozřejmě. A, tak teď to prošvihnul, protože teď se mi tady sejde hromada kachniček a já budu dělat hromadu rozhovorů. Přátelé, mějte se krásně a příště zase na shledanou. Ahoj. Ahoj.